当我转入贵族学校。今天按照期末成绩给大家发奖学金。哦，按期末成绩发奖学金啊？对，有成绩就有奖学金，而且这只是考试的奖学金，每年还可以申请全年奖学金。那我也有，助学金只有六位数，奖学金刚刚过半。你高兴啥？你才三十四分，又不用多少。成绩不同，奖学金数额也不同吗？对呀、啊，王晓一百二十分，奖金一万二。喂、嗯，我也去。徐婉一百二十四分，奖学金一万一千四。奖学金数额就是期末成绩后面加还不赢，那我算的四分，岂不是三千四？小兰三十四分，奖学金是三千四，可以买好多东西了，三十四元。啊<笑>为什么我这么少？只有上了一百分，奖学金金额才是分数后面加两个零。一万二啊！原来书中真的有黄金屋，这点小金人家看不上。他就想就是优秀生，三年全额奖学金，六十。哦，认真。你看什么？我看你眼睛、嘴巴、鼻子哪里跟我不一样？为什么你能当学霸？我知道了，性别不一样。炸！<咳>说的挺对的，反正你个行李红包。你是不是也有这样的文字讨好症？看到小杨给你一买了多热搜了吗？没。没。快去看，快去看，他好赚钱啊！好。他会不会觉得是我不想理他呀？好的。很正式啊，像个老板发的一样，一看就感觉这个人很无趣。好的，嗯，这样才感觉我是个有意思的人吗？六位同学，快！真希望我以后也能这样暴富，或者我闺蜜暴富也行。怎么回呢？你肯定能暴富，回的好不高，而且有点敷衍，这样他会不会误解为我不想跟他聊天啊？哈哈哈哈！你肯定能暴富，得啦，活了，这简直就是个万能君。敬你吉言啦，你也会的，谢谢。嗯。这样我可能得到你的幸福。嗯，加个语气词吧，谢谢啦。再加个表情，再加个表情包。客气啥？啊，没啥可说的。要不要开个新话题啊？可是我现在不想聊天了。啊，继、嗯、续。啊。当我转入贵族学校，今天我们班特招进来一位学生，大家欢迎。特招。花钱，感觉贵族学校的人都好高冷啊！这是你的校服，可以自己设计改动哦。贵族学校果然不一样，校服这么好看，还可以自己改。这也是学生配备的，一人一台。开学送平衡车，这是什么操作？这个是干什么用的呀？他耍的有点可爱。咱们学校占地一百多亩，相当于一百一十个足球场那么大，不踩平衡车，怕你赶不上下一堂课哦。我丢，超出认知了。他们肯定觉得我好土啊！这是你的专属电脑，他是你的一对一导师，有什么不懂的可以问他哦。我靠，专属电脑，这是送我的土包子啊！长大了，你们好，我叫小兰。啊啊啊！你真可爱，我叫杨可。完了，果然有点难相处。当我转入贵族学校，今天一定要融入新班级。你今天去看世界杯吗？嗯，这个我会，我看。那帮我拍点照片吧。拍照片？不是看电视直播就行了吗？电视或者手机？当然是去现场看更有劲儿啊。O M G！ 你没去过？啊？什么家庭啊？世界杯随便去看。其实现场也不好玩。我上一届去做志愿者，累死了。这个话题早点过吧。今天王小狗没来呀、啊？他、啊、被送去观赛了。观赛？是啊，人家进了体育节中会被人才的选拔，就被公司送去现场，就去这种大赛的接受留生喽。这跟电视剧里的贵族学校的纨绔学生完全不一样啊！他们真的才十五六岁吗？就没什么了，都闹着就输了，才让人意外。他们策略不对，一直守着自己的位置，从传不去。女孩子看球不都是去看帅哥的吗？中国队什么时候比啊？世界杯里有中国品牌赞助，体育场也是中国企业承建，旗帜、球衣都是 Made in China， 中国元素到处可见，就是没有中国队。但是我相信，总有一天，中国队会出现在世界杯上。当我转入贵族学校。O N G。
，上课学竟然还带保镖，太弱小。你谁呀、啊？哦，那个土包子，真是个没礼貌。哼，问清楚那个土包子是怎么进我们班的吗？能不能尊重他人？尊重是要自己挣的，他这种靠钱进来的，一看学习就不好。暂时啊，还得不到我的尊重。贵族学校的人也太讨厌了。OK， guys， class beginning. Open the book. 全音教学，这我哪听得懂啊？你是不是听不懂？哎 ，Today we will. 现在同学听不懂是吗？那我们就放慢一点，一句英文，一句中文，好不好？我不同意，因为他一个人，我把课程禁用。有好戏看哦。这是在浪费我的时间，我不是针对你。每个人的时间都很贵，你自己听不懂，应该自己想办法听懂，而不是拖慢大家的进度。当我转入贵族学校，今天无效果日，你怎么还穿校？你不嫌他丑啊？一件两位数，单位还是万，他怎么样我都觉得好看。他的性格真的好好，如果学校只发一件，我都没得换。哎、你刚刚说的无效果日是什么？你是真的土。哦，就是不用穿校服，这一天你可以穿任何你想穿的衣服。难怪你们今天穿的这么好看，肯定都是名牌吧？其实我们也不穿名牌的衣服，真的、啊？你们也穿这套货啊？那我们是一样的。不是，我们穿的都是家里设计师专门设计的，这样才不会撞衫。O A G， 不说这个了，我进门看电影吧。最近阿凡达要上了。好啊。我看这附近就有电影院，不用，杨可家就有一个星空顶，比电影院大多了。Oh my god！ 要不我还是不去了吧。这是啥？校服啊？不是你说这一套没得换吗？送你了。今天的阳光真好呀。当老师点名回答问题，看看第二题，找个同学答一下。别点我，别点我，别点我，别点我！哎呀，笔怎么掉了？至少我还不掉。千万别跟老师对视，你对视就会被点。给我同桌点评一句，给我同桌点评一句。点个名字带圈的吧。陈宇轩，你来答一下。嗯，这道题选 A。为什么选 A？ 嗯，为什么不选 B？ 不选 C？ 嗯，会吧？嗯，不会，不会。这道题我讲了几遍了。嗯，你上课到底在干什么？坐下，同桌你来。公开课老师的内心想法。首先热烈欢迎校长、其他主任以及老师来听课，欢迎一下同学们。哎，校长吃饱没事干，又要来找借口骂我。这节课咱们来讲送别哦。上节课讲过的再重新讲一遍，这样才不会出错嘛。同学们先小组讨论一下，待会老师呢凑一个人回答问题。小组讨论又可以偷一点时间，不用一直站在讲台上。小组讨论结束了哈，嗯，陈心怡，你来回答一下问题。嗯嗯，没有想好吗？没关系没关系，先坐下。啊、这都不会，跟上节课一样的问题啊。李子豪，你来补充一下吧。嗯，讲了不太熟悉啊，没事没事。你也不会，校长在后面坐着呢，下课他肯定要找我麻烦了。有谁知道的呀？举手回答。必须在校长面前挽回面子，找个学习好的来。这招我做老师也用过，会的举右手，会的举左手。王子涵，你来。这首诗讲了，很好哈。救命恩人呐、啊，终于答出来了！同学们请盖上书哈，抽背一下。怎么还不是？长亭外，古道边。
过来隔离十四天，真压抑。终于下课，同学们，欢送校长和老师们。校长，我们不请他们吃，请给他们吃饭。那些公开课表现不好的，我要骂他们几句。净给我出丑！